Ich mag sie scharf. Henry, mach jetzt bitte das Licht aus und schlaf schön, ja? Mama, da ist eine gemeine Aufsicht in der Schule und sie isst uns immer alle Leckereien weg. Oh, das ist nett. Gute Nacht. Wir müssen was gegen sie unternehmen. Wir müssen. Wir müssen. Oh, nie wieder. Nein, nie wieder. Ich will auf der Stelle wissen, welcher Frechdachs das war, der die arme Martha zur Verzweiflung gebracht hat. Oder ihr esst alle wieder in der Schulkantine. Ich. Ich war der Frechdachs. Nein, ich. Ich war der Frechdachs. Nein, ich. Ich war der Frechdachs. Nein, ich. Ich war der Frechdachs. Das ist es. Das können wir nur gemeinsam schaffen. Allein haben wir gegen die miese Martha nicht die geringste Chance. Aber halten wir zusammen, dann sind wir unbesiegbar. Henry, jetzt lass den Quatsch und schlaf endlich. Wir können es schaffen. Wir helfen auf keinen Fall. Aber wir können nur gewinnen, wenn wir zusammenhalten. <lacht> Dann kriegen wir alle Ärger. Aber wir müssten schon was machen. Ja, sie wird immer verrückter und verrückter. Naja, zu viele Leckereien sind schlecht für einen. Sie kann nicht damit aufhören. Deshalb wird mein Plan funktionieren. Nein, tut er nicht, oder? Keine Ahnung. wieder in die Schulkantine versetzen. Tja, das ist für alle viel gesünder. Ja! Diesmal bist du dran. Nein, du. Du, ich war letztes Jahr dran. Bist du sicher? <lacht> Meinst du, das könnte ich jemals vergessen? Morgen dürfen Kinder ihre Eltern zur Arbeit begleiten, aber keiner will so einen Zwerg wie dich mitnehmen. Mama, Henry hat gesagt, ihr wollt mich nicht mit zur Arbeit nehmen. Sei nicht so gemein, Henry. Bring das in die Küche und hör auf, deinen armen kleinen Bruder zu ärgern. Das Beste an einem Beruf für Kennenlerntag ist, dass man nicht in die Schule muss. Und das Schlimmste daran ist, dass Mama und Papa ganz langweilige Berufe haben. Warum kann Mama keine berühmte Wissenschaftlerin sein? Hoppla! Räum die Scherben weg, Henry. Du gehst morgen mit mir zur Arbeit und ich möchte, dass du dich vorbildlich benimmst. Klasse! Kann ich Computerspiele spielen und rumsurfen und Computerspiele spielen? Henry, ich arbeite für prickelnde Zahnbürsten. Wir verkaufen Zahnbürsten und Zahnpasta. Du sortierst Akten und darfst fotokopieren. Ach, komm! 
Und wenn du Glück hast, darfst du Zahnpastatuben in Schachteln einpacken. Von wegen. Ich komm nicht mit. Natürlich kommst du mit. Es schadet dir nicht zu sehen, was es heißt zu arbeiten. Nein, ich will aber nicht arbeiten gehen. Ich glaube, Papa gefällt es, dass ich heute mit ihm zur Arbeit gehe. Ist doch viel besser als mit dem stinkigen Peter. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Es wird bestimmt alles gut. Henry, nicht den drücken! Das ist kein guter Anfang, Henry. Ganz und gar nicht. Du benimmst dich schrecklich und wir sind noch nicht mal an meinem Schreibtisch. Aber Papa, wir werden gerade von Feuerwehrmännern gerettet. Das ist doch riesig. In ein Büro gehen Leute, um zu arbeiten, nicht um Unsinn zu machen. Ich wünsche mir bestes Benehmen. Mein Chef ist sehr streng, also blamier mich bitte nicht. Papa, du kannst dich auf mich verlassen. Heia! Oh, oh. Sie kommt zu spät. Gar nicht gut. Ich als Chef muss es wissen. Nur wer pünktlich ist, bringt es weit. Tut mir leid, Herr Best. Ich habe aus Versehen den Alarmknopf gedrückt. Papa hat gerade geflunkert. Hm, das ist ja wie in der Schule. Wir werden zu spät kommen. Wir werden zu spät kommen. Wir werden zu spät kommen. Gut. Beeilt euch, wir müssen reingehen. Keine Sorge, Peter, das geht schon. <lacht> ah, wie siehst du denn aus? Du bist ganz schmutzig. Fass mich ja nicht an, verstanden? Pass gut auf, du Bengel. Das ist der schönste Tag in Zitas Leben. Und wenn du ihr den versaust, werde ich sehr, 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 sehr böse. Also was wirst du heute sein? Äh, sehr, 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 sehr brav. Schönste Tag im Leben. Ist sie nicht bezaubert? Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier eingefunden, um der Vermählung von Zida Zenobia und Paul Peregrinus. Peregrinus? Du Rotzlöffel. Und ich lieb dich. Ja, ich lieb dich. Ich lieb dich. Denn ich lieb dich. Ach, ich lieb dich. Zweiten Ring, du Mistkröte, wo ist er? Äh, er hat ihn. Nein, habe ich nicht. <lacht> okay. 
Hey, äh, hier, ich leih dir inzwischen den. Oh, vielen Dank, Henry. Schlimmer kann es ja kaum noch werden. Verehrte Damen und Herren, liebe Familie, Freunde, ehrenwerte Gäste, Zeit für die Hochzeitsreden. Oh, bravo! Doch es kann noch schlimmer werden. Aber davor möchte ich ein paar Worte über meine reizende, wunderbare Angetraute zum Besten geben. Ich mach mich aus dem Staub. Liebe Hochzeitsgäste, und da war es um mich geschehen. Wie auch immer und wie das Schicksal so spielt, haben wir uns wieder gesehen. Und ein herzerfrischendes Lachen. Wow, das sieht ja oberlecker aus. Herr Kaum Henry, probier mal ein Stück. Aber nur ganz, ganz wenig. Schmeckt toll! Ja. Nur noch ein kleines Stück. Merkt doch kein Mensch. Ja. Ja, ich muss länger auf die Folter spannen und die Hochzeitstorte anschneiden. Oh, oh, oh. Hä? Äh, schmeckt super. Meine Torte! Na, warte, wenn ich dich in die Finger bekomme, du kleine Mistkröte! Bleib stehen! Nein! Das ist nicht der schönste Tag meines Lebens! mich in Grund und Boden wegen dir. Das ist mit Sicherheit die letzte Hochzeit gewesen, auf die ich dich jemals mitgenommen habe. Ehrlich? Ich glaube, dann ist das der schönste Tag meines Lebens. Ja! Das finde ich sehr schön von dir, Henry, dass du Zitas Besuch filmen willst. Naja, sie ist meine Lieblingscousine. Ah, sie ist schon da. Uhu, hallo, ich bin's. Komm rein, komm rein. <lacht> Na sowas, du bist aber gewachsen. <lacht> Eigentlich nicht. Sie meinte Peter. Eins, zwei, drei, oh, vier, Wo ist mein Henry? Henry möchte von deinem Besuch ein Video drehen. Ist das nicht süß? Oh, und ich habe nicht mal meine Haare gemacht. <lacht> Action! So? <lacht> ich bin fertig. Ist das aufregend? <lacht> Geh einfach geradeaus. Eins. Es ist einfach herrlich, hier zu sein bei meinem Onkel drei, und meiner Tante und meinen entzückenden vier, kleinen Cousins. <lacht> Aus. Und eins und zwei und drei und vier. Kommt, ihr kleinen Hippos, spielt mit mir. Und, und eins, eins und, und zwei und, und drei und, und, und vier. vier. Kommt, ihr kleinen Hippos, Hippos klatscht mit, mit mir. Und, und eins und zwei und drei und, und vier. Und jetzt ist es wieder Zeit für Lachen, bis es weh tut. Papa, Henry hat einfach umgeschaltet. Was? Sei nicht so gemein, Henry. Peter darf jetzt das Programm aussuchen. Ach, Mama. Wartet! 
Schaut! Da ist Henry! Henry ist im Fernsehen! Was für ein Pechvogel und was für eine glückliche Gewinnerin, die mir das Video geschickt hat. Laura, die 200 Euro sind schon unterwegs zu dir. Laura? Laura? Lass mich runter, du blöde Affe! Henry, sei doch mal ruhig. Ja? Ja, wir werden da sein. Haben Sie vielen Dank. Henry, jemand hat dich im Fernsehen gesehen. Und er zahlt dir 250 Euro, wenn du einen Werbespot für ihn machst. 250 Euro? Ja! Hast du gehört, Laura? Jetzt werde ich ein Star! Klingeling Pizzen liefern wir dir. Klingeling Pizzen bis an die Tür. Was willst du drauf haben? <lacht> oh, ach, Henry. So schlecht war es auch wieder nicht. Doch war es. Und wisst ihr was? Ich habe es aufgenommen. Jetzt können die sich in der Schule auch kaputt lachen. Klingeling. Pause, hä? Perfekt. Drei Stunden nachsitzen, ist das alles? Tja, an dieser Schule herrscht keine Disziplin. Das ist das Problem. Setz dich dort drüben. Henry, setz dich da drüben hin. <lacht> Henry? Henry? Henry! Henry! Aber er hat mich geschubst. Ach ja? Ich habe nichts gesehen. Letzte Stunde vor der großen Pause. Chemie. Wart's nur ab. Ich hab den genialsten aller genialen Pläne. Darüber wird man noch ewig reden. <lacht> hey, Ruhe da hinten! Psst. Ich liebe Chemie. Jetzt seht alle genau zu. Was passiert, wenn man rote Farbe mit Wasser mischt? Du! Keine Ahnung. Das Wasser färbt sich rot? Richtig! Oh. Was hast du denn? Ich mag rot nicht. Oh, schaut mal! Es ist einfach verschwunden. Vielleicht könnten Sie uns auch verschwinden lassen, Herr Fiese. Was redest du denn für einen Unsinn, Junge? Sehen Sie mal! Das dürfte gar nicht passieren. Herr Fiese, mir ist auf einmal ganz schwindelig. Ich krieg keine Luft! Mir wird schlecht. Luft, Mann, Luft! Ach, Himmel noch mal! Das, das ist doch nur Wasser! Wir wurden vergiftet! Oh. Oh. Ähm, herein! 
Was ist denn, Junge? Äh, ein Päckchen für Sie, Herr Fiese. Was ist passiert? Wo ist meine Klasse? Ähm, ich glaube, Sie haben sich alle in Frösche verwandelt. In Frösche? Nein! Nein, das ist mir zu viel! In Frösche! Ah! Aber, Herr Fiese, sehr merkwürdig. Nein! Ich unterrichte nie wieder! Ah! <lacht> Tja, sieht so aus, als hättest du es geschafft, Henry. Nein, Bert, wir haben es geschafft. Ja! ja!